Hello adik-adik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali ke ITDV. Nama cikgu Cikgu Sheila. Ha, dah sedia ke nak belajar pada hari ini? Jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini ya. Mari kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kita tengok perkara pertama ialah menukar nombor bulat kepada perpuluhan juta. Perkara kedua, kita nak tukar nombor bulat kepada pecahan juta. Yang ketiga, kita nak tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Yang keempat, kita nak tukar pecahan juta kepada nombor bulat dan akhir sekali kita nak buat penyelesaian masalah. Ha, perkara pertama, kita nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Mari kita tengok contoh soalan di sebelah. Contoh soalan ialah 3,750,000 tukarkan kepada perpuluhan juta. Mari kita tengok macam mana kita nak selesaikan kepada perpuluhan juta. Ha, kita nak tukarkan 3,750,000 kepada perpuluhan juta. Um, pembelajaran yang lepas kita dah kenal perpuluhan juta dengan pecahan juta kan? Ha, sekarang kita nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Mari kita tengok. Okay, soalan ialah 3,750,000. Kita nak tukarkan kepada perpuluhan juta. Mari kita tengok. Eh. 2,000 per dengan, kita kena per dengan 1 juta. Okey, dah siap ke? Belum lagi. Kita baru tukarkan kepada pecahan dulu. Kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Mari kita tengok nombor yang atas 3,750,000. Berapa sifar dia? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadinya kita kena potong dengan uh, sifar di 1 juta yang bawah dia. Kita kira 1, 2, 3, 4. Yang tinggal. Ha, kita tengok. 375. Yang bawah yang tinggal 100. Ha, dah siap ke? Belum lagi. Sebab kita masih dalam pecahan. Kita nak tukar kepada perpuluhan. Ha, kita tengok. Sifar di bawah ada 2. 1, 2. Dan ha, kita tengok titik perpuluhan bermula di belakang 5. Sifar ada 2. Jadinya titik perpuluhan tu akan bergerak 2 kali. Ha, start dari belakang kan? Okey, gerak. Ha, ni baru 1. Dia baru gerak 1 kali. Dia kena gerak 2 kali. Jadi titik perpuluhan di sebelah 3 dan 7. Jadi jawapan dia adalah 3 perpuluhan 7 5 juta. Jadinya kita dah tukarkan nombor bulat 3 juta 750000. Ha jadi dalam perpuluhan ialah 3 perpuluhan 7 5 juta. Okey, sekarang kita nak masuk yang perkara kedua. Kita nak tukarkan nombor bulat kepada pecahan juta. Mari kita tengok contoh soalan di sebelah. Tukarkan 300,000 kepada pecahan juta. Ha, jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan 300,000 tukarkan kepada pecahan juta. Ha, tadi kita dah tukarkan perpuluhan juta kan? Maksudnya dari nombor bulat kepada perpuluhan juta. Ha, sekarang kita nak tukarkan nombor bulat kepada pecahan juta. Nombor bulat yang diberi adalah 300,000. Ha, kita tengok. 300,000 kita tukarkan dalam pecahan per dengan 1 juta. Ha. Ha, macam tadi kita kena Tengok berapa sifar di atas untuk dipotong dengan sifar di bawah kan. Okay, kita tengok sifar di atas ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 5. Dan dari kita nak potong dengan bawah. Kita kira 
Satu, dua, tiga, empat, lima ha, Dah siap ke? Ha, kita tengok apa yang tinggal Yang atas yang tinggal adalah Tiga Per dengan ha, Yang bawah Sepuluh kan? Tinggal Okey jadinya Jawapan dia adalah Tiga per sepuluh Juta Okey Jadinya daripada Nombor bulat tiga ratus ribu Kita tukarkan kepada Pecahan juta Jawapan dia adalah Tiga per sepuluh juta Okey, tadi kita dah tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta dan pecahan juta kan? Ha, sekarang terbalik kita nak tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Mari kita tengok contoh soalan. Dia kata 1.235 juta tukarkan kepada nombor bulat. Ha, mari tengok jadual yang cikgu sediakan. Itu cikgu panggil sebagai rumah perpuluhan ha, Setiap rumah ha, Rumah yang pertama adalah rumah juta Rumah kedua adalah ratus ribu Rumah yang ketiga adalah puluh ribu Dan seterusnya rumah ribu Rumah ratus, rumah puluh dan rumah sak Dan akhir sekali adalah rumah sak Tadi soalan dia kata Satu perpuluhan dua, tiga, lima juta Ha, antara rumah juta dan rumah ratus ribu Ada titik perpuluhan Jadi kita masukkan ikut titik perpuluhan tu Satu perpuluhan dua tiga lima Satu berada di rumah juta Dua berada di rumah ratus ribu Tiga berada di rumah puluh ribu Dan lima berada di rumah ribu ha, Apa kita nak buat dengan rumah ratus, rumah puluh dengan rumah sah? Haa, kita kena letak sifar Jadi, jawapan yang sebenar ialah RM1,235,000 Jadi, dalam nombor bulat ialah RM1,235,000 Haa, faham tak kalau kita guna rumah perpuluhan? Nampak macam senang kan? Okey, tadi kita dah tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Ha, sekarang kita nak tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Mari kita tengok contoh soalan. Soalan yang pertama adalah 3 per 5 juta. Soalan yang kedua, 1, 3 per 4 juta. Mari kita tengok macam mana kita nak selesaikan pecahan juta kepada nombor bulat. Okey, tadi kita dah tukarkan nombor bulat kepada pecahan juta kan? Ha, sekarang kita nak terbalikkan pecahan juta kita nak tukarkan pula kepada nombor bulat. Ha, mari kita tengok. Ada dua contoh soalan dekat sini. Satu adalah pecahan wajar 3 per 5 juta dan satu lagi adalah nombor bercampur 1, 3 per 4 juta. Mari kita tengok salah satunya. Adalah 3 per 5 juta kita nak tukarkan kepada nombor bulat. 3... Per lima ha, Kalau tadi kita per dengan satu juta kan Maksudnya per tu kita bahagi kan ha, Dia terbalik pula Bahagi lawan dia darab ha, Darab dengan satu juta ha, Kita tengok Dan seterusnya Kita nak selesaikan pula Tiga per lima darab satu juta Kita darabkan dulu Tiga darab dengan satu juta Macam banyak kan Tapi sebenarnya Kita darabkan nombor depan je Sebab yang belakang ni sifar kan Senang tak apa Kita can, uh, kita uh, po boleh potong dia Kita tengok Kita simpan dulu ha, Tiga darab satu ha, Mestilah senang kan Tiga darab satu Tiga lah jawapan dia Tiga ha, Apa nak buat dengan sifar ni ha, Kita salin balik ha, Ada berapa sifar kat situ Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ha, Kita salin balik Satu, dua, Tiga, empat, lima, enam Haa Okey, lepas tu kita per dengan lima Okey Per ni sama macam kita bahagi Kita kena selesaikan, kita kena bahagi dia Macam banyak sangat kan Tiga, tiga juta bahagi lima Macam banyak kan Haa, cuba kalau cikgu tutup Haa, kita cikgu tutup Ni kan Haa, kosong ni Haa, cikgu tutup ni Yang ni Ha, kita simpan tepi dulu Kita tengok 30 bahagi 5 
Yang ni kita simpan tepi dulu Kita simpan dalam poket kita Ah, 30 bahagi 5 Dalam sifir 5 ada 30 kan Ah, darab berapa? 6 kan? 6 darab 5 dapat 30 Jadinya Jadi 6 1 Okey Jadi 6 Ah, jawapan dia 6 Ah, tulis 6 Apa nak buat dengan sifar yang kita simpan tadi? Ha, kita keluarkan balik ha, Tadi kita simpan dalam poket kan ha, Kita keluarkan Kita tengok ada berapa sifar 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kita salin balik 1, 2, 3, 4, 5 Jadi jawapan dia adalah 3 per 5 juta ditukarkan kepada nombor bulat Jadi jawapan dia adalah 600 ribu Faham? Okey, tadi kita dah selesaikan soalan yang pertama iaitu pecahan wajar. Pecahan biasa je. 3 per 5 juta. Sekarang kita nak masuk soalan yang kedua. Nombor bercampur. Kita nak tukarkan kepada nombor bulat. Mari kita tengok. Soalan dia 1, 3 per 4 juta. Ha, kita kena buat apa dengan satu ni? Kita simpan tepi dulu. Ha, tadi kita dah selesaikan pecahan wajar kan? Satu ni kita simpan dalam poket dulu. Kita ambil 3 per 4 juta. Ha, 3 per 4 juta darab dengan 1 juta. Okey. Ha, kita dah siapkan. Ha, jadi 3 kita darab dengan 1 juta. 3 darab 1, 3. Dan kita salin je balik sifar dekat belakang tu. Dengan 4 ha, Nampak macam Susahnya nak bahagi dengan 4 kan 3 juta nak bahagi dengan 4 okay, Kita tengok satu-satu Kita tutup sifar di belakang 3 bahagi 4 Tak boleh 30 bahagi 4 Ada ke dalam sifir 4 30 Tak ada kan okay, Kita ambil 300 Kita bahagi dengan 4 ha, Yang ni kita Simpan tepi dulu ha, 300 bahagi 4 ha, Cikgu selesaikan kat tepi 300 bahagi 4 ha, Ni contoh-contoh biasa je ha, 300 bahagi 4 3, 3 tak boleh 30 bahagi 4 dapat 7 kan 7 darab, 7 darab 4 Dapat 28 Dan kita tolak kan ha, Sifar tolak 8 Kena pinjam tepi Ni dua ni sifar Pinjam dapat satu kan Sepuluh Tolak lapan Jadi Dua tinggal dia Bawa turun sifar Jadi Dua puluh Dua puluh dalam sifir empat aa, Lima dalam empat kan aa, Lima Lima Jadi selesai sudah okay, Jawapan dia adalah Tujuh puluh lima Kat sini tujuh puluh lima Haa jadi 75 kita salin 75. Ha, apa nak buat dengan sifar yang kita simpan tadi? Macam tadi? Ha, tadi kita simpan dalam poket kan? Kita keluarkan pula dalam ha, dalam sini. Kita masukkan sini. Kita tulis belakang 75 ni. Ada berapa sifar? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jawapan dia untuk ha Cikgu lupa pula ada satu benda lagi yang kita simpan lagi. Apa benda tadi kita simpan awal-awal tadi? Nombor satu. Ha, kita selesaikan tiga per empat saja kan tadi. Tapi kita simpan tepi satu ni. Ha, jangan lupakan dia. Dia ada dalam soalan kan? Ha, kita satu ini kita letak di depan tujuh ni. Maksudnya satu itu adalah satu juta. Jadi jawapan dia adalah... 1, 3 per 4 juta ditukarkan kepada nombor bulat ialah 1 juta 750 ribu. Faham? Tadi kan kita dah belajar tukarkan pecahan juta, perpuluhan juta kepada nombor bulat. Kita dah tukarkan nombor bulat kepada pecahan juta dan perpuluhan juta. Ha, sekarang kita nak masuk kepada penyelesaian masalah. Sebenarnya dalam dunia ni kita boleh selesaikan masalah menggunakan matematik. Ha, mari kita tengok contoh-contoh soalan penyelesaian masalah. 